Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Geneviève, votre prof de français. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une capsule sur les insultes, parce que je trouve qu'une des choses les plus fun quand on apprend une nouvelle langue, c'est de savoir comment on insulte les gens dans cette culture-là, dans ce pays-là. Donc pour vous aujourd'hui, 10 insultes en québécois. Avant que je parte, si jamais vous trouvez que je parle trop vite, vous pouvez ralentir la vitesse, aller dans les paramètres de lecture de cette vidéo, puis mettez à 0.75, ça va vous aider, vous allez peut-être avoir plus le temps de comprendre toutes les syllabes. Et une autre chose que vous pouvez faire, j'ai pris le temps de sous-titrer tout ce que je dis, donc euh, afficher les sous-titres en français canadien. Selon moi, c'est une des meilleures façons d'apprendre une langue. Une des choses qui est les plus difficiles avec l'accent québécois, c'est de faire le lien entre la façon qu'on parle puis les mots que vous connaissez déjà en français standard. Fait en m'écoutant parler puis en lisant, vous allez pouvoir associer beaucoup plus facilement quel son va avec quelle image visuelle. C'est vraiment comme ça que vous allez vous familiariser avec l'accent puis euh, comprendre de mieux en mieux. Alors, je vous pas, je l'ai fait, utilisez-le. On commence ça mollo, tranquillement, avec une insulte un, un peu douce. Nono, nounoun, c'est un adjectif qui est utilisé euh, surtout pour les enfants, quand on veut faire une insulte « politically correct » pour y aller en douceur. Fait que traiter quelqu'un de nono, ah, t'es bien nono. Nono, ça veut dire, on pourrait traduire par silly. Euh, par exemple, quelqu'un fait une blague pas très drôle. Ah, t'es nono. T'es bien nono, arrête donc. Ou, comme j'ai dit, on entendrait des enfants traiter leur frère, leur soeur de nono, de nounoun. Donc, c'est un mot pas trop grave. La deuxième insulte, c'est cave. Alors, on est déjà un peu plus violent comme insulte. Traiter quelqu'un de cave, c'est lui dire qu'il n'est pas intelligent, dans le fond. C'est insulter son intelligence. J'ai regardé dans le petit Robert, le dictionnaire, puis ça dit que c'est aussi utilisé en France. Je trouvais ça bizarre parce que personnellement, j'ai jamais entendu dans les films français ou de ce que je connais de la France. Et j'ai fait ma petite recherche moi-même, j'ai demandé à mes amis français qui n'ont jamais entendu non plus cette insulte-là euh, ailleurs qu'au Québec. Donc, euh, peut-être que c'est utilisé à quelque part en France, mais c'est quand même pas très courant. Au Québec, on l'entend partout, tout le temps. « T'es bien cave! »« Maudit cave! » Quelqu'un qui est cave, c'est quelqu'un qui est imbécile, qui est stupide. Donc, euh, plusieurs synonymes pour insulter quelqu'un. Pour les prochaines insultes, ça nous prend une petite notion grammaticale. Je vous explique ça. En français, le suffixe « heure » est utilisé pour faire un nom avec un autre mot. Par exemple, euh, le verbe « manger », si je veux faire un nom, j'ajoute le suffixe « heure », un mangeur. Ça devient littéralement la personne qui fait l'action, la personne qui mange. Je ne sais pas dans votre pays comment c'est, mais ici, en tout cas en Amérique du Nord, euh, le cliché pour insulter un policier, c'est de dire qu'il mange des beignes. Vous avez probablement vu dans les films américains, euh, on voit souvent des policiers qui mangent des beignes. Fait que si je traite le policier de « mangeur de beigne », c'est pas très insultant. C'est vraiment, on, on reste dans la langue standard. Si je veux prendre ce mot-là, puis je veux le rendre un peu plus insultant, en baissant un peu le niveau de langue, je vais transformer le « heure en « e »,« e-u-x ». Fait que là, au lieu de le traiter de « mangeur de beigne », si je le traite de « mangeux de beigne », là, ça devient vraiment plus violent, à la limite plus vulgaire. « Ah, c'est-tu de manger de bang! » Cette petite notion-là du suffixe « e » va nous être importante pour euh, les prochains mots qui s'en viennent. La première insulte en « e », c'est « niaiseux ». On a le mot « niais », n-i-a-i-s, en français standard, euh, même en français soutenu. Il était niais, ça veut dire qu'il manque de connaissances, manque d'intelligence, un peu euh, naïf. C'est pas un mot très couramment employé dans la langue orale, dans la langue familière. Au Québec, on a pris le mot « niais » et on y ajoute le suffixe « e » pour faire « niaiseux ». Et là, c'est vraiment très courant. Ça vient aussi du verbe « niaiser », faire des niaiseries. Donc, ce, ce radical-là est utilisé vraiment pour plusieurs mots. « Niaiser », ça peut être euh, « perdre son temps », ça peut être « manquer de sérieux ». Arrête de niaiser, là, puis viens-t'en. Quelqu'un qui est niaiseux, c'est quelqu'un, encore une fois, qui manque d'intelligence, qui n'est qui est pas vite-vite. Le prochain mot, un autre beau mot en « e », lambineux. Le verbe « lambiner », ça veut dire « prendre trop de temps pour faire quelque chose ». Fait que si je traite quelqu'un de « lambineux », je lui dis qu'il est trop lent. Par exemple, mon chum. Mon chum est très lambineux. Je dis « ouais, lambineux, viens-t'en, je suis tannée d'attendre après toi ». Ou c'est quelque chose qu'on pourrait entendre dans le trafic, par exemple. Si je suis pas dans le trafic, là. Ah ouais, lambineux, avance !» Mais encore une fois, c'est pas une insulte qui est très... Euh 
très violente, très grave. Prochain, un autre mot en E, un têteux. Le verbe têter, c'est euh, boire au sein, ou boire avec, dans une bouteille, têter. Donc un têteux, c'est quelqu'un qui va être gentil avec une autre personne, mais dans le but d'obtenir des faveurs en retour. Un têteux de prof, euh, l'élève qui amène une pomme à son professeur pour, euh, pour euh, avoir des meilleures notes ou des choses comme ça. Ou têteux, c'est quelqu'un qui est trop, qui porte trop attention aux détails, qui va têter sur des détails insignifiants, des, des choses pas importantes. On va pouvoir le traiter de têteux. La prochaine insulte, épais. Quelqu'un qui est épais. On peut imaginer une ligne fine et raffinée. Le contraire, c'est épais, un gros trait épais qui manque de finesse, qui manque de subtilité. Quelqu'un qui est épais, il n'y aura pas nécessairement des très bonnes manières. Il va peut-être manquer d'intelligence aussi. Chris d'épais, t'es bien épais. On oh, toi de là, épais! Ben oui, épais, tu comprends pas quand on te parle. Plusieurs façon de traiter quelqu'un de pas intelligent, encore une fois. La prochaine insulte, c'est « colon ». Un colon, littéralement, c'est la personne qui vient coloniser un territoire. Par exemple, quand les Européens sont arrivés ici en Amérique, euh, ils étaient des colons. « Colon », c'est aussi un autre nom donné à notre gros intestin. On peut s'imaginer que les premiers arrivants européens, c'est pas des gens qui étaient allés à l'école beaucoup, c'était probablement pas les personnes les plus instruites du monde. Euh, probablement qu'il y avait des manières un peu rustres. Traiter quelqu'un de colon, c'est lui dire qu'il manque d'éducation, qu'il n'a pas un bon langage, qu'il n'est pas intelligent, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas de manière, qu'il est, qu est grossier. Colon. La prochaine insulte, c'est un anglicisme. Cheap. Euh, en québécois, le mot cheap, c'est le contraire en fait de généreux. Quelqu'un qui est cheap, c'est quelqu'un qui n'aime pas donner, qui va vouloir garder son argent pour lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici au Québec, il faut donner un pourboire. Quand on va au restaurant, euh, il faut laisser 15% environ de, du prix de la facture pour le serveur ou la serveuse qui nous a donné le service. Donc ici, si tu ne laisses pas du pourboire, un tip, comme on appelle, si tu ne laisses pas un tip de 15%, tu peux te faire traiter de cheap. Le prochain mot, ce n'est pas un mot qu'on utilise juste au Québec, bien au contraire, c'est l'adjectif « les ».« Les »,« led ». Sauf que ce qui est particulier au Québec, c'est qu'on prononce le « d » comme un « t ». On sait qu'en français, en général, les consonnes finales ne sont pas prononcées. Par contre, dans certains mots, on a gardé la prononciation de la consonne, puis c'est des fois des mots qui varient du Québec ou en France. Par exemple, au Québec, euh, en langage familier ou populaire, « la nuit », on va prononcer le « t » final pour faire « la nuit ». C'est un peu ce qui est arrivé avec l'adjectif « les ». On prononce la consonne, mais on prononce pas la bonne. Donc au lieu de dire LED, on dit LET. T'es bien LET. Maudite facelette. Et si tu te fais traiter de LET, c'est pas très gentil, ça insulte ton apparence physique. La dernière insulte, c'est pas un adjectif comme les autres, c'est vraiment une façon de dire à quelqu'un d'arrêter de parler. Si la personne nous énerve, au lieu de dire « ferme ta gueule », Déjà dire le mot « gueule » pour parler d'une personne, c'est un peu le traité d'animal, parce que un, un être humain a une bouche, et la bouche d'un animal, ça s'appelle une gueule. Donc déjà, si je dis à quelqu'un « ferme ta gueule », je le traite d'animal. Mais en plus, au Québec, on prononce le mot « gueule euh, ». La prononciation, en fait, les étapes de la prononciation, c'est « gueule », qui est devenu un peu plus traînant. « Gueule »,« gueule », un espèce de « y » qui apparaît. « Gueule ». Puis on, on a enlevé carrément le « g ». On a gardé juste le « y »,« gueule ».« Ta gueule ». Fait que si je dis « ta gueule », là, c'est parce que je veux vraiment plus t'entendre parler. C'est une façon très impolie de dire à quelqu'un de se la fermer. « Ta gueule »,« ta fermes-tu ta gueule »,« ta gueule ». Ben voilà, c'est ce qui met fin à la capsule sur les insultes en québécois. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant puis que vous avez rigolé un petit peu. Si jamais vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un like. Inscrivez-vous à la chaîne, ça m'aide à continuer de mettre du contenu puis à continuer de faire des capsules sur des sujets que vous trouvez intéressants. Si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À la prochaine!